Mike Sabatel. Leo, stel nou dat jij Mark Wolves heet. Ja, wat denk jij dan? Ik moet in de tweede ronde tegen de winnaar van deze wedstrijd. En ik, uh, normaal gesproken, zou ik mezelf op voorhand volkomen kansloos achter wie mijn tegenstander ook zou zijn. Ja, dat is misschien ook wel hetgeen wat Taylor en Van Gerber apart speelt. Dit is natuurlijk een wedstrijd waar ze zelf ook, ik bedoel, iedereen hypt die wedstrijd op. En voor... Taylor staat hij veel op het spel, van Van Gerber staat hij veel op het spel. Misschien dat dat ook wel een negatieve invloed heeft. In de wetenschap, ja, als ik deze wedstrijd win, dan kom ik uh, het volgende rondje ook wel door. Triple 20 en tops voor Phil Taylor. En weer een break in deze derde set. Hij ja, scoorde de laatste triple 1 en dan mag Van Gerber het proberen. Dubbel 20 voor hem. Wel raak. 6 of een 10. 10 is dubbel 18. Ja! En zo komt Van Gerwe met 2-1 voor. Dan staat hij dus voor het eerst ook voor in de wedstrijd. Veel Taylor niet in de finale van dit toernooi komt, dan is hij sowieso ja. de eerste plaats op de wereldranglijst kwijt. Ja. Nou zal dat niet zijn eerste zorg zijn. Maar wij zitten dus al de hele wedstrijd heel kritisch naar Michael van Gerwen te kijken. Ja, ook Taylor is gewoon ver onder niveau ja. hoor. En misschien verwachten we ook wel gewoon te veel van beide heren. En is dit zo'n wedstrijd die je er doorheen moet slepen? Ja. <tie> 280 in de wedstrijd voor Phil The Power Taylor. Schrikt hem een voorsprong in zijn eigen leg. De vierde leek van de derde set. Tops. Die wel weer veel vaker tegen naar tops te gaan. Voor 2-2. In de derde set. Ja, dan staat het. En dan is dit zo'n lek. Ja. Maar ik durf niet meer te zeggen als we deze lek verliest en dus de set dat de wedstrijd over is. Want... Ik zeg helemaal niks meer. Nee. Ja, ik durf nog te zeggen dat dit niet zo'n best begin is. Ja, dat veel teller een blauw shirt heeft, durf ik ook nog te zeggen. 
Nu een fijne inderdaad. Dat dat team komt op, er eentje bij. Dat is dan jammer. Ja, 180 heeft hij nog niet gegooid van Gerben. Wel een goed tussensprintje even. Hetzelfde sprintje getrokken door Taylor. Dan moet je hem goed wegzetten. Ja, dat is lekker dan. Die eerste meteen in de trippel. Die Tweede blijft ook, die ook hangen. Ja. Dan een snelle laatste om te zorgen dat die tweede er niet eerst uitvalt. Vergeet we op 82 voor de set. Dit is de druk die veel Taylor op die 82 gaat zetten. 95. Bullseye dubbel 16, enkele bol is 17 en tops voor de derde set. Ja! ja. 2-1 staat het voor Van Gerben. We hebben het toch een wedstrijd te pakken. Ja, het is geen super niveau. Maar omdat er zoveel belang op het spel staan, is het natuurlijk wel interessant. Omdat Taylor al 14 jaar achter elkaar in de finale van dit toernooi staat. Is het wel interessant. En hij wankelt. Want wederom tegen Van Gerwen. Nou, speelt hij niet super. Nee. Hier als eerste geplaatst deze veel Taylor. En een, als eerste geplaatste speler die er in de eerste ronde uitkukelt. Dat hebben we in de ganse historie van dit WK nog maar drie keer gehad. In 1995 Dennis Priestley. In 2001 Pieter Manley. En in 2006 Colin Lloyd. Dat waren mannen toen als eerste geplaatst die er in de eerste ronde uitvielen. Phil Taylor dus nog nooit als eerste geplaatst in de eerste ronde eruit. Het verbaasde jou dat Taylor zo weinig als eerste geplaatst was geweest in de 14 jaar. Je had het over vijf keer. Vijf keer maar. Ja, dat is op zich wel te verklaren natuurlijk. Hij heeft, en met dat puntensysteem was het altijd ja. wat moeilijker, om je dan de eerste van de wereld te, te plaatsen. En in de tijd van de punten waren dus vaak andere mensen die eerste van de wereld waren. Rod Harrington is een tijdje geweest, Peter Manley is een tijdje geweest, Lloyd natuurlijk. En ook nog Alan Warner zelfs. En in de beginjaren van de PDC was niet deze trailer de absolute nummer 1, maar was Dennis Priestley dat. Die werd ook over het algemeen gezien als de beste speler. Toen ook het allereerste WK. Dit de eerlijst van uh, Phil Taylor. Nou, het is mooi om te zien dat al die grote kampioenen ja. op die ene wand staan. Goed. Heel goed. Want Taylor krijgt dan weliswaar de kans hier. Maar als hij hem niet pakt... Oh, oh. Zijn lekker. Dus hij moet die 140 gaan gooien. Dan moet er dan nog eentje bij. En dat mislukt. En dus krijgt Van Gerwen de kans om met een 2 voorsprong in sets nu de eerste lek van de vierde set te pakken. Ja, ik vind het wel raar. Ik vind het helemaal goed. Ik bedoel... Ja, hij raakt de dubbels makkelijk hoor. Vanaf eigenlijk, zeg maar, moment.